हाँ जी वीडियो देखने वाले सारे किसान भरावान सब तो पहले सत श्रीकाल मैं बरगढ़ सिंह फसलों की जानकारी तो अज असी आए हुए जलंधर के मैडम परविंदर कौर जी दुभाना तो अभी टाइम लिया हुआ जोड़े अपने किसान भरा घर मझा गाव का पालन पोषण करते हैं तो उन्होंने पिछले पिछा दिखाने जी समस्या मैडम ज़्यादा आँदी है तो कई बार सून तो बाद जो अपने किसान भरा एक एक दूजे को गल् कह के भी दसते हैं कि तुम्हें जोड़ा भार पै रहा है जो पशु के पिछले पिछा दिखा रहे हैं तो उन्होंने किसी टुटे हुए जुते के नाल अंदर कर दो इदा थोड़ी समस्या हौली हौली ठीक हो जाएगी मैडम अपने जो पच्ची साल का तजर्बा वे नजरिए इस चीज़ को किमें हैंडल करते हो कि टैकल करते हो जरूर एक्सप्लेन करो जी प्रगट जी ये दुधारू पशुओं की बड़ी वो समस्या हैगी है कि प्रोलैप्स जी प्रोलैप्स जोड़ा या पिछा है दो तरह का होंगे जी एक होंगे बच्चेदानी का प्रोलैप्स जिन्हों असी यूटरस का प्रोलैप्स कह दें दूसरा प्रोलैप्स जोड़ा है वह है रैक्टम का प्रोलैप्स जो खाने वाली भोजन के नाल ही है वह एंड वाला हिस्सा जोड़ा होंगे वह रैक्टम होंगे जिस पशु का गोहा होंगे ठीक है वह प्रोलैप्स ये बेसिकली दोनों ही जड़िया प्रोलैप्स है दोनों ही कमिया करके है डेफिशंसिया करके है या इनफेक्शन हो जाती है या पशु बहुत भारा हो जाता है ठीक है जा पशु के रख रखाव कई बार अभी पशु बन दी अनईवन थान है कि पशु का सिर उच्चा तो पिछला पासा नीवा होंगे वो भी पशु जोड़े ने कई बार पशु जिम्मे गुजर के पशु ने वो निरे ही तूड़ी ते पली जाते पराली ते पली जाते योजे पशु भी जोड़े ने पिछा दिखाते हैं क्योंकि जो पशु कबज हो जाती है ना पशु गोहा जोर ला के करता है तो जे वो गब जोर ला के गोहा करेगा तो नैचुरली प्रोलैप्स भी हो जाएगा ठीक है कई बार ये प्रोलैप्स जो पशु का बच्चा मोटा है जिन्होंने डिस्टोकिया कह दें किसी कारण करके डिस्टोकिया दे भी बड़े ही कारण ने जे किसी कारण करके डिस्टोकिया है तो पशु जोर लादा रहा सून के ठीक है तो उसके बाद जो बच्चा निकल भी जाता है बच्चा पैदा हो जाता है का कट्टा या बच्चा जोड़ा भी है पैदा हो जाता है पर उस बाद जी प्रक्रिया प्रोलैप्स हो जाती है सो ये प्रोलैप्स जोड़ा है फार्मर लैवल से जोड़ा ती जिमीदार लोग जोड़े ने डेयरी पालक लोग ने यह पिछे वाले एनीमल की जी पिछे तो बचाओ वास्ते जो ध्यान रखने की गल है एक तो वह बैलेंस आहार है दूजा सीजनल आहार है जिम्मे सीजनल बरसीम के दिन बरसीम पाओ जी रेशो रिक्वायर्ड रेशो राशन देना है कि हरा कि पाना है सुखा कि पाना है ठीक है जे बिल्कुल ही असं सुखा चारा दे जाने तो भी यह प्रॉब्लम आ जाती है फिर प्रॉब्लम आती है जो पशु किरम का लोड वह जे जीपर जीवी है वह पशु भी जोड़े ने उन्होंने भी इरीटेन होंगी है तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन करते ही रेंगे जोर लाते रहते हैं तो वो करके एक दिन प्रोलैप्स ही हो जाता है जहाँ कई बार बच्चेदानी की इनफेक्शन हो जाती है वह भी पशु जोर मारद ही रहा है ठीक है ठीक है सो ये फार्मर पता चलता रहा है कि पशु जोर लादा है जो गब्बन पशु होंगे तो थोड़ी जे पिछा कई बार पशु दिखाता है तो जानवर बैठा होंगे तो वह थोड़ा जहा पिछा कई बार दिखता है आम तौर पर नहीं दिखता पर जो उन्हें वो हैगी है कोई कमी या डेफिशंसी है या कोई डिजीज हैगी है तो पिछा वह दिखा चालीसा तो जे हूँ मान लो कि पशु सू पिया है तो किसी तरह नॉर्मल सोया जो सून च दिक्कत आई है पर बाद कि प्रोलैप्स हो गया बच्चेदानी का फॉर एग्जाम्पल प्रोलैप्स हो गया सो so, जी तीन गल की है कि भी वह जुत्ती दिखा देंगे कोई टुटी तो वो ये सिर्फ कंप्लीट वहम है यहोजा कोई भी टोटका नहीं है तुम जस्ट वेस्ट करोगे एनीमल की जी होर कंडीशन खराब होएगी जिनी देरी होंगी जाएगी कंडीशन खराब होंगी जाएगी सो so, जल्दी तो जल्दी डॉक्टरी सहायता जी अपने एरिए वैटनरी ऑफिसर या फिर स्पैशलाइज सर्विस जिथे मिल दिया ने पॉली क्लीनिक या फिर गडवासू आ जाता अगे वो ये सारिया थावान की तुम हैल्प लै सकते हो जे एनीमल का जल्दी तो जल्दी ओनू तंदुरुस्त करने वास्ते हूँ रह गई गल के फार्मर लैवल से मान लो कि रात को पशु का पिछा बहार आ गया तो डॉक्टर तो हूँ हो सकता जे लागे डॉक्टर साहब हो तो थोड़ी कॉल पर आ भी सकते हैं जे डॉक्टर साहब दूर है तो नहीं पहुँच सकते तो फिर फार्मर लैवल से जी पहली जी मुढ़ली सहायता हैगी है जिमीदार ने करनी वो एक तो नंबर वन कोई पशु दे जी जिथे पिछा पिया है बच्चेदानी का जो पार्ट पिया चुको पहला तो 
ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟਾਡੀਨ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਲਕੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਡਾਰ ਕੇ ਏਰੀਆ ਚ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਖੀ ਮੁੱਖੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਥੱਲਿਓ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਛੱਡਾਂ ਚ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਫੇਰ ਪਿੱਛਾ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਗਿਆੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਪ ਟਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਪਿੱਛਾ ਚੜਾ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬਗਿਆੜੀ ਪਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਵੇ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਣਾ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਨਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਓਕੇ ਧੰਨ